ഹലോ എവറി വൺ സോ നമ്മൾ ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാം അതിനെന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എവിടെ നിന്നൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക അതിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്തരം എക്സാമുകൾക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എക്സാമിന് വരുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല വരാം ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ എക്സാമിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തിയറി പഠിച്ചു ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഒക്കെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് വരും വാട്ട് ഇസ് ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതും എന്നിട്ട് ആ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻസറിന് എന്ത് ചെയ്യും ടീച്ചർ മാർക്ക് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസോ എ വണ്ണോ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടും ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അഥവാ എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ പറയും അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിലൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചു ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു ഏത് കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു ഇന്നും അവിടെ റെലവൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു കോമ്പറ്റീവ് എക്സാം എന്തിനാണ് ബെസ്റ്റ് ടാലൻസിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡൻസിന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സാം ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റൽ ബേസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരിടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിച്ചാൽ പോരാ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട തിയറി ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിന് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇതിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഇത് വെറുതെ കണ്ടു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും എക്സാം ഹാളിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എസ്പെഷ്യലി മാത്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് വേണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കണം മാത്രമല്ല ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം അവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ടു അരിത്തമെറ്റിക് സീരീസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ സെവൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദിയർ ഇലവൻത്ത് ടേംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സീരീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സീരീസിലെ എൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അരിത്തമെറ്റിക് സീരീസ് അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ സമ്മ് അതിൻ്റെ സമ്മ് അതുപോലെ ഓരോ ടേംസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ചില ആൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര വലിയ പണി ഉണ്ടോ ഇലവൻത്ത് ടേംസ് നമ്മൾ റേഷ്യോ അപ്പോൾ എന്നിന് ഇലവൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ റേഷ്യോ കിട്ടൂലേ കിട്ടൂല കാരണം എന്താ ഇത്
ഇനി നമ്മുടെ കാണാൻ പാടുള്ള സംഭവം എന്താണ് ഇലവൻത്ത് ടേംസ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ അതായത് ഫസ്റ്റിലെ ഇലവൻത്ത് ടേം ഫസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഇലവൻത്ത് ടേമും സെക്കൻഡ് സീരീസിലെ ഇലവൻത്ത് ടേമും നമ്മുടെ റേഷ്യോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് എ പ്ലസ് ടെൻ ഡി ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ടെൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ടാമത്തേതിനും ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ടെൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ അടുത്ത ഡിഫറ പ്രശ്നം എന്താ അവിടെ മാറ്റം എന്താ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും രണ്ട് രണ്ടാണ് അത് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് പക്ഷേ എ പ്ലസ് ടെൻ ഡി അല്ലേ എ പ്ലസ് ടെൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടും ഇലവൻത്ത് ടേം കിട്ടും ഈ റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഇയാള് ഓക്കെ ഇയാള് ഈ എ പ്ലസ് ടെൻ ഡി എന്നുള്ള സാധനം ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇവ രണ്ട് പേരും ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുന്ന ഇയാള് ഇയാൾക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് സംഭവം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരേപോലെ ആക്കാൻ പോകണേ നമ്മള് ഇവിടെ സംഭവം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ ടേംസിനും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരുമോ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരുമോ ഇല്ല ന്യൂമറേറ്ററിൽ എല്ലാ ടേംസിനും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഡിനോമീറ്റർ എല്ലാ ടേംസിനും ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു ഡിഫറൻസ് വരില്ല നമുക്കറിയാം ഫ്രാക്ഷൻസിൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമീറ്ററും ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എല്ലാ ടേംസിനും ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേ ഓപ്പറേഷൻ ഡിനോമീറ്ററിലും ചെയ്താൽ ഒരു ഡിഫറൻസും വരില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് സംഭവിക്കുക ടു ടു ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി അവിടെ എ പ്ലസ് ഉണ്ടാവും എ പ്ലസ് ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഇവിടെ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആവും ഇവിടെ എ മാത്രം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇയാളും ഇയാളും സെയിം ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇയാളും ഇയാളും സെയിം ആകുന്ന സമയത്തല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവരെ ഈക്വൽ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെ അതായത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും നമ്മളൊരു റിലേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളും ഇയാളും ഈക്വൽ ആവുന്ന പോലെ ആക്കിയാൽ പോരെ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ നോക്കിയത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ആള് ആരാണ് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡിയും ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ ആൾ ആരാണ് എ പ്ലസ് ടെൻ ഡിയും ഈക്വൽ ആവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഈക്വൽ ആവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഫോമായി ഒരേ ഫോമായി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരില്ല ഈ എയും എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നുള്ളത് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡിയും ടെൻ ഡിയും ഈ ഡിയും ഡിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കൂടെ അല്ലെ ആദ്യം എയും എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഡിയും ഡിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി ആരാണത് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്നിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുകൂടെ ടു അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എൻ മൈനസ് വൺ ഇക്വൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വന്റി വരും ഫോർ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പ്ലസ് വൺ ആവും സോ ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി വൺ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ ഇയാളാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചോ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡിയും ഈ എ പ്ലസ് ടെൻ ഡിയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഇവിടെ സ്മോളും സ്മോളായിട്ടുള്ള ഇവിടുന്ന് കാപ്പിലേറ്റർ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി വൺ ആവും അപ്പൊ എന്തതിന് മീനിങ് ഇതിൽ എന്നിന് ട്വന്റി വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൽ എന്നിന് ട്വന്റി വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ടെൻ ഡി ബൈ എ പ്ലസ് ടെൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോം എത്തും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതിന് ഓൾറെഡി ഈക്വൽ ടു സെവൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്നിന് നമുക്ക് അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ എന്നിന് എന്താ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതേ എന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ കാരണം അപ്പോഴേ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവര് മൂന്ന് പേര് നമ്മള് അതായത് ഇയാളും 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 തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് പേരും തമ്മിലൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഇയാളെയും ഇയാളെയും ലിങ്ക് ചെയ്തു ആ രണ്ട് പേര് ലിങ്ക് ആവണമെങ്കിൽ ഒരേപോലെ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്നിന് ട്വന്റി വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്വന്റി വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ആരായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം
ഇവിടെ എന്നിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എ പ്ലസ് ടെൻഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി പറ്റും എപ്പോ എന്നിൻ ട്വന്റി വൺ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിൻ ട്വന്റി വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ പരിപാടി ട്വന്റി വൺ ഇന്റു സെവൻ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വന്റി വൺ ഇന്റു സെവൻ സെവൻ ടു സെവൻ ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് വൺ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ എന്ത് വരും ട്വന്റി വൺ ഇന്റു ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോറും ട്വന്റി സെവൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എന്താ വരും സെവനും ഫോറും വൺ ഇലവൺ വണ് വൺ ബാക്കി വൺ ഉണ്ടാവും വൺ വൺ ഫോർ എയ്റ്റി ഫോറും ട്വന്റി സെവൻ തന്നെ അല്ലേ യെസ് ട്വന്റി സെവൻ തന്നെ അപ്പോൾ സെവനും ഫോറും ഇലവൺ വൺ ബാക്കി വൺ ഉണ്ടാവും എയ്റ്റും ടെനും വണ്ണും ട്രിപ്പിൾ വൺ വരും യെസ് അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ട്രിപ്പിൾ വൺ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ആരാന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കി നിങ്ങൾ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നോക്കി എന്തായാലും ഫൈവ് വെച്ച് ഫൈവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റ് ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഒക്കെ വരണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അയാൾ പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഫോറും സെവനും ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് നോക്കി നിങ്ങൾ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് ട്വൽവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെവൻ യെസ് തേർട്ടി സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ തേർട്ടി സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ഫോർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ വണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം ട്രിപ്പിൾ വണ്ണിനെ തേർട്ടി സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ യെസ് ത്രീ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും കാരണം ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വന്റി വൺ ബാക്കി ടു ഉണ്ടാവും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ടു ലെവൺ യെസ് ട്രിപ്പിൾ വൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് സീറോ 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 വരും സോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആൻസർ കിട്ടും സോ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം കാരണം അത് ഓബ്ജക്ട് ടൈപ്പ് എക്സാം ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങോട്ട് സബ്സിഡി ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമ്മിൻ്റെ ഫോർമുല തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഒ എഫ് എന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാത്ത കാര്യമുണ്ടോ ഈ സമ്മിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതാ ഇതിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഫോർമുലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതുപോലെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എ പ്ലസ് ടെൻഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഇലവൻത്ത് ടേം എന്ന് അറിയാം ഇവർ തമ്മിൽ ആ റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിലേഷനോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്കേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസ് വഴി കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയി തോന്നുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഓൺ പവറിൽ പോകണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇടുക എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒളിമ്പ്യാഡ് മാത്രമല്ല അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ എക്സാമുകളും നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയ